Dear learners of class 8, Assalamu alaikum. How are you today? Actually, I'm really fine. But uh, actually, I have just emerged here to the, take the class of assignment uh, 4. I mean, I'm there 4 assignment to Chorka that are told already. So, 4 assignment, I mean, I'm going to ask you the solution. Bolbo. এবং লিখব এবং তোমাদেরকে বোঝাবো আসলে ফোর অ্যাসাইনমেন্টে দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে তোমাদের এবার গ্রামাটিক্যাল টার্মস দিয়েছে অ্যাসারটিভ টু ইন্টারগেটিভ ফর্ম করতে বলা হয়েছে এখানে তোমাদের যে গ্রামার বইটা বোর্ড থেকে যে গ্রামার বইটা দিয়েছিল ওই গ্রামার বই থেকে তোমার একশো তেতাল্লিশ পেজ মানে হান্ড্রেড ফর্টি সেভেন সরি হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি পেজে এখানে ইউনিট সেভেন আছে ক্লাস এইট চেঞ্জিং অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন টু ইন্টারগেটিভ আমরা এগুলো অনেকগুলো ভালোভাবে করেছি বা জানি তারপরে এবার বিশুদ্ধ সলিউশন আমি করার চেষ্টা করব সো তার আগে একটা কথা বলবো যে ইফ ইউ জাস্ট নিউ হিয়ার ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেলস অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু পুস দ্য বেল আইকন বিকজ ইফ ইউ জাস্ট পুস দ্য বেল আইকন ইউ ক্যান গেট অল দ্য নোটিফিকেশন হিয়ার্স অ্যান্ড ইফ ইউ জাস্ট উড লাইক টু লার্ন বেটার গ্রামার স্পিকিং সাইটস ইউ ক্যান গো টু মাই প্লে লিস্ট টু সার্চ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ম্যাটার্স দেয়ার আস are also available here speaking matters grammar matters expect structural sentence blog everything available there so you can just go don't please my honest request to visit my channels and uh, totally uh, i would like to request to everybody that don't forget to subscribe and bell icon okay thank you so ekhane amader বইয়ের গ্রামার বইতে আমাদের বোর্ড থেকে যে গ্রামার বইটা দিয়েছিল এই বোর্ডের বইতে একশো তেতাল্লিশ নং পেজে আমাদের এখানে আছে যে চেঞ্জিং সেন্টেন্স সেটা হচ্ছে কি আছে চেঞ্জিং অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স টু ইন্টারগেটিভ এটা আমরা শিরোনামে লিখব চেঞ্জিং অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স টু ইন্টারগেটিভ এটা শিরোনামে একটা ভিন্ন কালে দিয়ে লিখবো লেখার পরে দেখো আমি একটা নমুনা উত্তর দিয়েছি কিভাবে আমরা নাম্বার ওয়ান অ্যাসারটিভ এখানে আমরা নাম দিও ইট ওয়াজ গ্রেট সাইট এটা হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে কোশ্চেনে দেওয়া আছে আমরা সলিউশন আমি করে দিয়েছি এখানে ইন্টারগেটিভ আমি ভিন্ন কালিতে লিখব কারণ দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ডি অফ মেনশানিং দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টের মেন তোমার ইয়ে মেনটেন করতে গেলে আমাদের এভাবেই করতে হয় তো আমি নবীন উত্তর দিয়েছি দেখো অ্যাসারটিভ ইট ওয়াজ গ্রেট সাইট ইন্টারগেটিভ আমরা কীভাবে করব যেহেতু এখানে বলা হয়েছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স টু ইন্টারগেটিভ টার্ন করতে হবে আমরা ইন্টারগেটিভ করব কিন্তু আসলে এটা অর্থের কোনো চেঞ্জ হবে না আসলে হোয়াই আই জাস্ট লার্ন দ্যাট অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ অনলি ফর স্পিকিং পাওয়ার্স ডেভেলপমেন্ট বাট উই জাস্ট ওয়ার্ক হেয়ার্স অনলি ফর গেটিং মার্কস ইন দ্য এক্সামস সো ইট ইস নট সুইটেবল ফর এভরি ওয়ান ওকে সো ইউ জাস্ট ইউজ ইন কনভার্সেশন তোমার কথোপকথন তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো সো আমি একটা উত্তর এখানে দিয়েছি অ্যাসারটিভ কী আছে ইট ওয়াজ এ গ্রেট সাইট ইন্টারগেটিভ অ্যান্সারটা কি ওয়াজেন্ট ইট এ গ্রেট সাইট আমরা জানি যদি কোনো অ্যাসারটিভ বাক্যে বিভার্ব থাকে মানে আমি যা রজার অথবা মডাল অক্সুলি ভার্ব থাকে বিভার্ব অথবা মডাল অক্সুলি ভার্ব থাকে এটাকে যদি আমরা ইন্টারগেটিভে টার্ন করতে যাই পরিণত করতে যাই তখন এটাকে ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করতে হবে তার মানে এটা একটা গ্রেট সাইট অন্যরকম একটা দৃশ্য ওয়াজেন্ট ইট এ গ্রেট সাইট এটাকে অন্যরকম দৃশ্য ছিল না তার মানে ছিল এটা বোঝাচ্ছে আর কি তাহলে বিভার্ব যুক্ত আমি যা রজার অথবা মডাল ভার্ব যুক্ত কোনো সেন্টেন্সকে যদি ইন্টারগেটিভ করতে হয় তখন আমাদের ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করে দিতে ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে এবার আমার জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি অ্যান্সারগুলো এখানে লিখছি অ্যান্সারগুলো এখানে লিখছি তোমরা একটু দেখো এ এন এস অ্যান্সার শর্টকাট এ এন এস শর্টকাট হবে এ এন এস অ্যান্সার এ এন এস অ্যান্সার ए एन एस एंसार ए एन एस एंसार ए एन एस एंसार ए एन एस तुम्हारा क्योंकि यह लिखे ना तुम्हारा क्योंकि यह लिखे ना तुम्हारा लिखे हे हमार ठीक कैटालग अनुजाई जो भी लिखे से यह तो नम्बर टू हमें सल्व कर देखो नो ओन कैन टलारेट दिस नो ओन कैन टलारेट दिस कोश्चन हे यहाँ जानी जदि को वाक्य নো ওয়ান নো বডি নো দিয়ে কত যত যত কথা থাকে নো বডি নো ওয়ান নান নো বডি নো ওয়ান নান যদি থাকে এটাকে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে ওই নো বডি নো ওয়ান নানের পরিবর্তে শুধুমাত্র হু বসে বাকি সকল ওয়ার্ড সেন্টেন্স অপরিত থাকে তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে হু ক্যান 
tolerate tolerate this দেয়া শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি আমরা নোট অফ ইন্টারেকশন চিহ্ন না দিই তাহলে কিন্তু আমাদের জিরো পাব এটার প্রতি সতর্ক থাকতে হবে তাহলে আমাদের কি হলো নো ওয়ান ক্যান টলারেট দিস অ্যান্সার কি হবে হু ক্যান টলারেট দিস এরপর আমি আগেই বলেছি যদি নো বডি নো ওয়ান নান থাকে কি থাকে কোনো অ্যাসার্টিভ বাক্যে নো বডি নো ওয়ান নান থাকে তাহলে ইন্টারেকেটিভ করতে গেলে ওই নো বডি নো ওয়ান নানের পরিবর্তে শুধুমাত্র হু বসে বাকি সকল কথা অপরিত থাকে তাহলে নো বডি সালুটস দ্য সেটিং সান তাহলে কি হবে who salutes who salutes the setting sorry setting sun tahole ki ache ekhane nobody salutes the setting sun অ্যান্সার কী হবে হু সেলুটস দ্য সেটিং সান এরপর দেখো একটা কোশ্চেন একটু বড় আছে গালিভার গালিভার একটা গল্পের নাম আছে ইংলিশে এটা আমি বিখ্যা করতে যাব না এখন গালিভার কুড হেয়ার হিজ ওয়াচ ট্রেকিং ইন হিজ পকেট গালিভার কুড হেয়ার হিজ ওয়াচ ট্রেকিং ইন হিজ পকেট আমি আগেই ডেয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুর আগেই বলেছি যে যদি কোনো বাক্যে বিভার আর মিন আমি যার ওয়াজ আর have as had sorry have as এটা বিভার্ব হয় মেন ভার্ব হয় আমি যার অজার অথবা কোনো মডেল ভার্ব থাকে ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট তাহলে এগুলো ইন্টারগেটিভ করতে গেলে ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করতে হয় তাহলে এখানে কী হবে কুডেন্ট কী হবে অ্যান্সার কুডেন্ট গালিভার কুডেন্ট গালিভার হেয়ার His was was tricking tricking in his pocket. Abar bol si jar shikati bondura shite hotsi jodi kono asati bakke beaver amizar ozar. শ্যাল শুট ক্যান কুড মে মাইট উইল এগুলো থাকে তাহলে ইন্টারগেটিভ করতে যদি বলা হয় সেক্ষেত্রে ওটার ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করতে হবে সেক্ষেত্রে কী হবে অ্যান্সারটা কুডেন্ট গালিভার হেয়ার হিজ ওয়াচ ট্রেকিং ইন হিজ ইন হিজ পকেট কুডেন্ট গালিভার হেয়ার হিজ ওয়াচ ট্রেকিং ইন হিজ পকেট ক্লিয়ার নাম্বার ফাইভ ইট ইজ ইউজলেস টু ক্রাই ওভার স্পিল্ট মিল্ক ইট ইজ ইউজলেস টু ক্রাই ওভার স্পিল্ট মিল্ক যদি আমি আগেই বলেছি যদি বিভাবযুক্ত কোনো কথা থাকে তাহলে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করতে হয় তাহলে অ্যান্সার উঠবে কি অ্যান্সারটা কি হবে ইজেন্ট ইজেন্ট ইট ইউজলেস টু cry over s p i l t spilt milk ki answer lekhechi isn't it useless to cry over spilt milk abar bolchi byabohar ta jodi kono bivarb jukto othoba modal auxiliary byabohar jukto kono assertive byabohar kotha ke etake jodi integrative korte bola hoy তখন ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করতে হয় তাহলে কি অ্যান্সার কী হলো ইজেন্ট ইট ইউজলেস টু ক্রাই ওভার স্পিল্ট মিল্ক যার শিক্ষা এবার ছয় নম্বর দ্য বিউটি অফ দ্য ন্যাচারাল ইজ বিয়ন্ড ডিসক্রিপশন এখানেও মেইন ভার্বটা হচ্ছে ইজ তাহলে আমাদের ইজেন্ট হবে কি হবে ইজেন্ট দ্য beauty of nature nature beyond description beyond this dekho tale the beauty of the nature is beyond description bolse je prakriti sundor je eta borno otit 
তাহলে অ্যান্সারটা কি হলো ইজেন্ট দ্য বিউচ অফ ন্যাচার বিয়ন ডিসক্রিপশন ওকে এবার দেখো এভরিবডি হ্যাজ হিয়ার্ড অফ ডারউইন ডারউইন একজনের নাম কবির নাম এভরিবডি হ্যাজ হিয়ার্ড অফ ডারউইন ডারউইন নাম আমরা সবাই শুনেছি যদি কখনো এভরিতে কোনো কথা থাকে আর ইন্টারগেটিভ করতে বলে তখন ওই এভরির পরিবর্তে শুধুমাত্র হু বসবে কি বসবে তাহলে অ্যান্সার হবে কি হু এবং ভার্ভ যেটা থাকবে সেটা মেইন ভার্ভ থাকুক আর পাশে অক্সিজেন ভার্ভ থাকুক সেটা নেগেটিভ ফর্ম হবে যেমন হু হ্যাজেন্ট হু কে হ্যাজেন্ট মানে হ্যাজ নট হু হ্যাজেন্ট হিয়ার্ড হিয়ার্ড অফ ডারউইন তাহলে অ্যান্সারটা কি হলো আমি আবারও বলছি যদি এভরিতে কোনো বাক্য থাকে কিতে থাকে এভরিতে কোনো সেন্টেন্স বা বাক্য থাকে আর এটাকে ইন্টারগেটিভ করতে বলে তখন এভরির পরিবর্তে বসবে হচ্ছে হু এবং ভিতরে যে ভার্বটা থাকে আই মিন মেইন ভার্ভ থাকে আর অক্সিলি ভার্ভ এভরি বডি বা এভরি ওনের গায়ে যে ভার্বটা থাকবে ওই ভার নেগেটিভ করতে হবে তাহলে হু হ্যাজেন্ট হিয়ার্ড অফ ডারউইন কে না ডারউইন নাম শুনেছে মানে সবাই শুনেছে এটা এর অর্থ বোঝাচ্ছে সবাই এটা শুনেছে তাহলে এখানে আর একটা নেমে করা যায় সেটা আমরা করব না সেটা হচ্ছে ইজ দেয়ার এনিবডি হু হ্যাজ নট হেয়ার অফ ডারউইন কি করা যেতে পারে ইজ দেয়ার এনিবডি হু হ্যাজ নট হেয়ার অফ ডারউইন আবারও বলছি যে এভরি দ্বারা যদি যুক্ত কোনো বাক্য থাকে তাহলে আমরা আর একটা রুলসে করতে পারি সেখানে ইজ দেয়ার দিয়ে এভরির পরে শব্দটা বলছে ইজ দেয়ার এনি বডি এরপরে হুর পরে ভার্বের নেগেটিভ বসবে হু হ্যাজ নট হেয়ার অফ ডারউইন তবে আমরা এটা শর্টকাট অ্যান্সার লাগে হু হ্যাজ নট হেয়ার অফ ডারউইন হি হ্যাজ হিজ ডিনার অ্যাট সেভেন এভরি ইভিনিং সে তার সব প্রত্যেক সন্ধ্যা মানে সেভেন এভরি মর্নিং সাতটায় সে ডিনার করে হি হ্যাজ ডিনার তাহলে এখানে কি আছে এখানে আমরা হ্যাজ আছে তাহলে হ্যাজেন্ট হবে কি হবে হ্যাজেন্ট খুব সহজ নিয়ম কারণ এটা আমি বলেছি যে বিভার্ভ হ্যাঁ বা মেইন ভার্ভ যেটা থাকুক না এটা আমাদের ইন্টারগেটিভে নেগেটিভ করবো তাহলে এখানে আমাদের অ্যান্সার দুটো উত্তর হতে পারে তাহলে আমরা হ্যাজেন্ট দিই hasn't he hasn't he his dinner his dinner at scbn7 every evening every evening তবে নোট অফ কোশ্চেন দিতে কেউ কিন্তু ভুলবে না তাহলে হি হ্যাজ he has his dinner at every at 7 every evening he has his dinner at 7 every evening eta ki integrative kore hasn't he his dinner at 7 every morning othoba amra arakta rules e korte pare seta kibhabe ami kore di tokhon hobe doesn't he have hoye jabe tokhon ki hobe doesn't jodi main verb er dhore rakhi doesn't he have tokhon ki 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 boshe তবে এটা আমরা না করাটাই ভালো আমরা এটাই করব হ্যাজেন্ট হি হিজ ডিনার অ্যাট সেভেন এভরি ইভিনিং তাহলে আই টোল্ড হিম তারপর নাম্বার নাইন আই টোল্ড হিম টু প্র্যাকটিস রেগুলারলি যেহেতু জায়গার অভাবে আমি এখানে এটার উত্তর আটটা লিখি নাই আই টোল্ড হিম টু প্র্যাকটিস এভরি প্র্যাকটিস রেগুলারলি যদি কোনো বাক্যে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকে মূলভাবে পাস্ট ফ্রম সাবজেক্টের ভাবে পাস্ট ফ্রম থাকে আর এটাকে ইন্টারভিউ করি তখন বসে ডিডেন্ট কি বসে ডিডেন্ট তাহলে কি অ্যান্সার কি হবে ডিডেন্ট ডিডেন্ট আই টেল টেল হিম টু প্র্যাকটিস টু প্র্যাকটিস রেগুলারলি রেগুলারলি তাহলে আমি আবার বলছি যদি কোনো ভার্বের এই নিয়মটা আমি একটা ডিসক্রাইব করি সেটা হচ্ছে যদি কোনো অ্যাসার্টিভ বাক্যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে ইন্টারগেটিভ করতে গেলে বসে ডোন্ট যেমন উই ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার ডোন্ট উই ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার যদি সাবজেক্টের ভার্বে সে সেজ বেস থাকে তাহলে ডাজেন্ট হয় কি আসে যেমন ইট ক্রিয়েটস প্রবলেম ডাজেন্ট ইট ক্রিয়েট প্রবলেম তখন ক্রিয়েটস থাকবে না ঠিক একইভাবে আমাদের যদি মূল ভার পাস ফর্ম থাকে তাহলে ডিডেন্ট বসে কিন্তু এই মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে ডিডেন্ট আই টেল হিম দ্য ডিডেন্ট আই টেল হিম টু প্র্যাকটিস রেগুলারলি এরপর দেখো 
भार्चू हैज इट्स ओन रेवार्ड भार्चू हैज इट्स ओन रेवार्ड आरोप एखे हेज आज कि हेजेंट 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 भार्चू हेजन भार्चू इट्स इट्स ऑन रेयर्ड तेल आबार ख्याल करो हेजेंट भार्चू भार्चू हेज इट्स ओन रेवार्ड मैं प्रकृति निजस्व मूल्य आज रेवार्ड आस्कार आता क्या आंसार हेजेंट भार्चू इट्स ओन रेवार्ड हेजेंट भार्चू इट्स ओन रेड यार शिक्षार्थी बंधुरा आबा डिसक्राइब करते जा ख्याल करो से कोश्चने छो हमारा ग्रामार जो बोट आ बोर्ड थे देवा से बे एक तेताल रंग रंग पेजे तुम्हार इूनीट सेभेन सेभेन आसे चेन्जिंग एसार्टिव सेंटेंस टू इंटरग्रेटिव ओखे दस ट कोश्चन देव आई क्यों लिखब एर एसार्टिव लिखे निब लेखार पर इट वज ए ग्रेट सैट इटे कोश्चन इंटरग्रेटिव भिन्नकाली दिए लिखब ओजेंट इट ए ग्रेट भार्स जेहतु विभवजुक्त कथा तेज़ विभवजुक्त विभार व मडल भार्ट थे इंटरग्रेटिव नेगेटिव करते हैं तेल ओजेंट इट ए ग्रेट भार्स नो वन कैन थलरेट नम्बर टू कोश्चन नो बडी नो वन नान जै थक ना कैन एसार्टिव कैटे के इंटरग्रेटिव करते गए वही शब्द शुद्ध मत हू बसे हू कैन थलरेट दिस एर पर आज देखो नो बडी सेल्यूट दा सेटिंग सान एनसार क्या हू सेल्यूट दा सेटिंग सान गालीभार खुद हियर हिज व्च ट्रेकिंग इन हिज पकेट तेल एखे कूड आसे मडल भार वाज कूडेंट कूडेंट गालीभार हेयर हिज व्च ट्रेकिंग हिज इन हिज पकेट एब इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एखे विभार पास हमें जरा आई क्या मेन भार ये जी होक इजेंट इट क्या इजेंट इट यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क हमें अन्सारगलो क्योंकि ठीक यह लिखब एवं नम्बर सिक्स द्यूटी अफ नैचर इज बियन डिस्क्रिप्शन एखे इज द मेन भार्व तेल इजेंट द्यूटी अफ नैचर बियन डिस्क्रिप्शन एवरीबडी हेज हियार्ड अफ डारोन ये दोटो नेमे करते एक एवरी थे एवरी पर शुद्म हू बस भेतरे भार्व नेगेटिव बस मेन भार्व और अक्सिल भार्व जो एवर गाए जो भार्व थे यार इंडिकेटिव फर्म बस अथे हू हेज नट हियार्ड अफ डारोन एरपर हि हेज इज डिनार एट सेभेन एवरी इविनिंग एखे हमें हेजेंट दे करब कारण ये मेन भार्व हैव एज हैड एगो थे यह करते हेजेंट हि हिज डिनार एट सेभेन एवरी इविनिंग आई टोल्ड हिम टू प्रैक्टिस रेगुलरलि जो आगे ही बोले जदि को वाक्य भार्वर बेस फ्रम थे तो इंटरग्रेटिव करते गोट बसे जमन उ डिपेंड ऑन एग्रिकालचार डोट उ डिपेंड ऑन एग्रिकालचार जो भार्वे से शेष बेस थे तेल जमन इट क्रिएट्स प्रब्लेम तेल डजेंट इट क्रिएट प्रब्लेम तक क्रिएट्स होना जो मूल भार पास फ्रम थे एखे पास फ्रम आसे बस डिडेंट क्योंकि भार्वर बेस फ्रम बस अर्थात डिडेंट आई टेल हिम टू प्रैक्टिस रेगुलरलि नम्बर टेन भार्चू हेज इट्स ओन रेवार्ड हेज हेजेंट भार्चू इट्स ओन रेवार्ड एट हमारे ग्रामाटिकल ड्राम और एक असाइनमेंट दिए पर असाइनमेंटे जाशाला तुम्हारा कीप एन आई ऑन माई चैनल प्लिज अनेस रिक्वेस्ट डोट फरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल एंड इनकारेज एवरी ओन हू आर जस्ट निव हियर प्लिज इनकारेज डेम टू सबसक्राइब माई चैनल्स एंड पुज द बेल आईकन बिकज यू कैन गेट ए लड अफ नोटिफिकेशन अबाउट माई निव क्लसेस इट मे बी यर असाइनमेंट इट मे बी ग्रामाटिकल टर्म्स इट मे बी स्पोकन इंगलिस इट मे बी स्ट्रेकल सेंटेंस एवरीथिंग यू कैन जस्ट फाइंड आउट माई चैनल सो डोट फरगेट टू सबसक्राइब मी आल्ला हाफिज